gracias por estar aquí, gracias por tenernos aquí. Eh, pido disculpas por el cambio de última hora, pero realmente pues, consideramos que es importante tener, escuchar a la doctora Simpson, eh, primero porque viene de muy lejos, y segundo porque pues, es ella realmente la persona que, ha, que tiene la experiencia navegando en los barcos que exportan animales en pie desde Australia hacia Oriente Medio. Eh, si alguien tiene tiempo, eh, vamos a estar en la facultad eh, de la Universidad de La Plata de 2 a 4 haciendo esta misma charla pero de manera más extensa donde los dos vamos a hacer nuestras presentaciones individuales para que ustedes comprendan un poco cuál es el asunto detrás de las exportaciones en pie. Básicamente quería hacer este anuncio, iba a hablar un poco de nuestros orígenes pero ya el doctor Mia Valente nos presentó, entonces damos la palabra a la doctora Hello everybody, can everyone hear me? Yes. I apologize, I don't speak Spanish. So, I have my second voice with me, Lewis, so please bear with me. I'm not sure what you've been told so far, but essentially I'm an, a primary production vet who's worked with sea transportation and I want to show you some problems with that problem, with that transportation. Bueno, básicamente, eh, ella no sabe qué es por lo que hablaron de ella, pero eh, eh, trabaja en producción de animales y tiene experiencia navegando eh, en barcos que transportan animales en pie. So, to start with, the sea transportation is like something you've never seen before. It's different from truck transports and we have challenges that you don't see on land. For example, the reason this animal has a bandage on its leg, it looks crazy to most vets who work with cattle, but on sea, you will see why I needed to put a bandage on the sled. El transporte de animales por vía marítima no tiene nada que ver con el transporte de animales por vía terrestre, como por ejemplo camiones. Es muy diferente todo lo que se conoce. Y ustedes pensarán como veterinarios por qué este animal tiene este vendaje en la pierna, eh, siendo que no, no lo debería tener, pero la situación en los barcos es muy diferente. He only has one cut, which would normally heal on land, but on the ship it won't. And I have a lot of photographs that I'll go through very quickly for you to explain why the issues are, what they are. Tiene tan solo una pequeña cortada que en tierra sanaría rápidamente, pero no sucede lo mismo en los barcos que que navegan en mar. So I think you've seen my, um, or heard my biography. I had to do more than just veterinary stuff to get the entire problem across because it's not strictly veterinary, it's veterinary and shipping and international issues. Eh, creo que ustedes ya han escuchado sobre la, la biografía de ella, sin embargo aquí está. Ella dice que tuvo que hacer un poco más aparte del tema veterinario, sobre todo porque dentro de los barcos es otro mundo. Entonces también tuvo que estudiar temas eh, que atañen al transporte marítimo. So obviously epidemiology and public health for farm animals is very important. Por supuesto, la epidemiología para animales de, de, de granja es muy importante. The United Nations obviously have the OIE and that is very important for animal welfare standards. Unfortunately, the sea transportation standards are very low. La OIE tiene los lineamientos para el bienestar animal, para el transporte, en específico para el transporte de animales por mar. Infortunadamente, eh, son estándares demasiado bajos. All the images you will see are in accordance with the OIE. Todas las imágenes que ustedes van a ver son de acuerdo a las recomendaciones de la OIE. So this is my office or my farm that I work on. Mm -hmm. Esta es mi oficina o mi granja donde trabajaba. All different sizes from carrying 1,000 cattle, which is this one. En diferentes tamaños, desde algunas pequeñas que cargaban mil cabezas. The smaller the ship, the more it moves in bad weather and the more I vomit. Eh, mientras más pequeño el barco, eh, más se mueve en, en mares picados o aguas difíciles y más vomitaba ella. <coughs> so, preferably I sail on the big ships. And all of these ships only have one bed. So this ship carries 10,000 cattle, 80,000 sheep at the same time. One Entonces ella prefería navegar en barcos grandes como este. Eh, el, 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 como este, eh, donde eh, a, a un, en el último viaje había 10.000 eh, bovinos y 80.000 ovinos. Y un solo veterinario que era ella para todos los animales. 20.000 cattle o 120.000 sheep, one bed. 
120.000 ovinos o un veterinario más. The plague is a very big problem for both the animals and the people working on the ships. La fatiga es un elemento que sucede a menudo no solamente para los animales sino también para el personal que trabaja en los barcos. This is an empty ship and this is the amount of bedding provided for cattle. Este es un barco vacío y lo que ella está señalando es la cantidad de sustrato que hay que se le provee al ganado. And then we put this many cattle on. Y después lo llenamos con todos estos animales. For three to six weeks. Durante tres, de tres a seis semanas. All the cattle can't lie down at once unless they're like the president and the very valuable cattle that get given special treatment. Los animales no pueden echarse simultáneamente, como lo recomienda la OIE, eh, excepto estos casos que son animales costosos. Ella dice que es como si fueran los presidentes. And this is very rare. Normally they share space. Y esto es muy muy extraño. Casi no sucede. Por lo general están eh, muy eh, amontonados. The floor is unnatural. It's concrete, or it's like the highway, so they get lots of hoof damage and leg damages. Eh, el piso duro provoca muchas eh, eh, provoca eh, el piso abrasivo provoca muchas heridas en los pies, en los cascos. This looks small, but this will kill an animal. Y se ve pequeño, pero esto puede matar a un animal eh, en el bar. This is soft tissue damage from the same floor. Esto es daño del tejido blando también por el mismo piso. All of these cuts get infected because the hygiene on these ships is really bad. A todas estas heridas, eh, the hygiene is really bad. Todas estas heridas son muy son peligrosas porque la higiene dentro de los barcos es realmente mala. The animals live in their own sewage, so every very small cut becomes infected. Los animales prácticamente viven dentro de sus mismos desechos, entonces por pequeña que sea la herida eh, puede ser muy peligroso. And as a result, I have to euthanize many animals. I've probably killed more than 10,000 animals during my 10 years at sea. Como resultado, puedo contaminar muchos animales. Ella dice que aproximadamente 10.000 animales puedo contaminar durante todos los viajes que hacía durante 10 años. And it's very hard to do a lot of intensive management on these animals. Y hay muchísimo que hacer. Es, es muy intenso el trabajo, el manejo de esos animales dentro de los barcos. This one was loaded with a broken leg. Should never have been on the ship. I killed him. Este animal fue rechazado porque tenía una pierna eh, rota. De hecho, entró al barco con la pierna rota. Nunca debió haber sido abordado. We get a lot of um, transmissible diseases, infectious diseases, because of the crabbing. Pink eye, uh, Marxella bovis, big problem. Eh, muchas en, en enfermedades transmisibles por la cantidad de animales que hay, por ejemplo, pink eye eh, o conjuntivitis. On land it might fix, but on sea it does not fix. It, it changes like this. En tierra eh, se puede eh, manejar fácilmente, pero en el mar no se puede, por el contrario, se transforma como lo muestran las fotos. It's obviously very painful. I can't fix this. It gets worse. And I spend a lot of time cutting eyes out. Es muy doloroso. Eh, es, es complicado por la situación en el mar. Y finalmente ella termina haciendo esto, pues sacando muchos ojos de los animales en el mar. This is not an environment to be doing surgeries on. So this is a cesarean that should never have happened. The calf died. I managed to save the cow, but it was unnecessary. It shouldn't have happened. Esto es una cesárea que tuvo que practicar un barco. Si ustedes ven las condiciones de higiene son inexistentes, eh, pues el, el, el nacido murió y ella dice que solamente tenía limpia las manos y el resto estaba todo sucio. So again, this is another eye removal and I often need to get help from Stockman to assist. Esta es otra remoción de ojo, necesita siempre ayuda de, de, del personal a bordo, que es la persona que ustedes ven ahí con ella. Many ships don't carry a veterinarian, so I try to train the stockman. And this is actually one of your gauchos who sailed from Australia with me for 10 years. Muchos de los barcos no utilizan veterinario. Cuando ella navegaba, se apoyaba en el personal del barco. Y curiosamente, esta persona que ustedes ven en la foto es un argentino que trabajó por ella por ella por muchos años. The animals get tired, weak, and their disease spreads quickly. 
eh, los, los animales se cansan bastante fácil, se enferman también con facilidad. The biggest killer of cattle on these ships is pneumonia. This animal is white. He's a white Charolais, and he's so covered in sewage. Este es un charolé blanco. Eh, la mayor, el mayor enemigo de los animales es eh, la neumonía. We use a lot of drugs, and our legislation says that every time I use drugs, I have to take the ear tag number. Ellos utilizan bastantes medicinas, como lo vieron en la, en la nevera anterior. Eh, cada vez, la legislación australiana especifica que cada vez que utilizan medicina tienen que anotar eh, el número de la caravana del animal. So of course, when they're so filthy, I can't take the ear tag number. And this leads to a um, drug residue problem for human consumers. Pero, como ustedes ven, los animales están completamente llenos de sus propios eh, desechos y es prácticamente imposible anotar el número de la caravana. Entonces, no pueden llevar un récord y eso lleva a problemas de residuos de, de, de droga eh, para humanos. The World Health Organization predicts that um, drug residue and antibiotic resistance will kill more people by 2050 than cancer and diabetes together. World Health Organization. La Organización Mundial para la Salud está, eh, dice que va, va a haber más muertes humanas por eh, residuos eh, de medicamentos que enfermedades como el cáncer y la diabetes. So many of these animals, it's hot, it's sticky, they're crowded, they die of infectious diseases, pneumonia. Muchos de los animales eh, viajan como se los ven, eh, el, el calor es demasiado, las, las enfermedades infecciosas. They come on plane, they get filthy. La primera que elimina muestra cómo es cuando entran, el agua está limpia, pero tan pronto los animales empiezan a, a beber y a comer, eh, contaminan el agua y la comida. This is all sewage, their own sewage that ends up in their water bowls and their food bowls. Esta es, estos son desechos, sus propios desechos que terminan en los mismos comederos y bebederos que ellos comen y beben. This is what I work with all day. I walk in this all the time, and we have to wash about every three days to get the sewage away. Este es el ambiente en el cual trabajo. Eh, todos los, bueno, trabajaba todos los días eh, y la limpieza se hace tan solo al tercero o cuarto día. And this is hot. We're talking 35 degrees Celsius, 85 percent humidity. Y es un ambiente muy caliente, 35 grados eh, centígrados, 80 por ciento de humedad. So when we wash the cattle, I get the crew to wash the, the sewage off the animals so they can cool down and I can see leg injuries. Cuando se hace la limpieza, eh, esta foto que ustedes ven, eh, los animales pues, se refrescan, pero ya también pueden aprovechar para ver las heridas que pueden tener. After the wash, I wash the legs carefully and any injuries I see I treat. Después de que se hace el lavado, ella empieza a revisar sobre todo las, los miembros de los animales para buscar heridas que puedan tra eh, tratar. But they're just always covered in sewage. You clean them, then they're dirty. You clean them, then they're dirty. Pero, lo, pero, pero después vuelve a lo mismo, a ensuciarse y a estar todos cubiertos de esta de la materia secar. There's usually not enough space, and when they get tired, they'll collapse on each other. No hay, eh, por lo general, no hay espacio suficiente, entonces cuando están cansados se recuestan sobre unos unos sobre los otros. They sleep in unnatural positions. For example, somebody slept on her head and suffocated her. Duermen en posiciones no naturales. Este ejemplo que ustedes ven eh, se acostó el animal como estaba. Otro animal se recostó encima de la cabeza y la ahogó. This one's a bit smarter. She put her head outside. <coughs> Esta fue un poco más inteligente porque sacó la cabeza para que nadie la fuera a molestar. Again, very, um, very much fatigued. And nuevamente caso de fatiga intensiva. And they collapse, and sometimes they slip in the wet weather, and we have to kill them. Se resbalan por el por el piso y eh, muchos animales terminan siendo sacrificados. Monitoring is very difficult. We have so many animals. One vet. Sometimes this voyage, I had 16,000 black cattle. El monitoreo de, de individuos es muy complicado. En este caso, tenía 16,000 animales negros. 
lo que sea más complicado saber qué animal tiene el cuerpo. Because there's so many animals, I can't see problems that are happening in the middle. So this bull, I could have easily saved him, but I couldn't actually see him. All I needed to do was move his head, but I couldn't see him. Por la cantidad de animales, se le complicaba ver los animales que estaban en el medio de los demás, o sea, estaban rodeados por otros animales. Por ejemplo, el caso de ese toro que mostró. We have lighting issues. Hay problemas con la iluminación dentro del barco. With the sheep, it's the same problem, but they all look the same, and there's many more sheep. Y cuando veas pasar exactamente lo mismo con el atenuante que son muchísimas más, muchísimos más individuos. And if it happens to be a ship that has double decks, it's very hard to see them. My head comes to this level, so I can't see up, and I can't see deeply into the pen. Y cuando trabaja en un barco que tiene decks dobles, es mucho más complicado porque no alcanza a ver los animales que están en la parte superior. The main problem with sheep is they die of salmonellosis, heat stress, or they starve to death. Los principales problemas para las ovejas es que mueren de salmonellosis, eh, estrés por calor o por inanición. This is a voyage from two years ago where they hit very hot weather in the Middle East around this time of year. Esto es un año, hace dos años, donde hubo una ola de calor muy fuerte hacia el Medio Oriente. Over 3,000 animals died in a couple of days. These bodies are only 24, 48 hours old. En este viaje murieron 3,000 animales. And so these bodies decompose very quickly, so 24 hours old. Y esta foto solamente tiene los cuerpos en 24 horas, se, se descomponen muy rápidamente. We get strange problems like elevators snapping legs. Hay unos problemas que nunca sucederían en tierra, por ejemplo, eh, los, los ascensores que hay dentro del barco les pueden machucar las, eh, la, la, las, las patas. Usually I shoot cattle, but sometimes the governments uh, confiscate my gun in other countries, I lose control of the gun, so I have to use a knife to kill animals. Ella tiene, eh, en ocasiones tiene un revólver, una pistola, eh, para utilizar animales, pero dependiendo del país de destino, le pueden decomisar el arma, entonces solamente quedaba con un cuchillo para poder utilizar el animal. And sometimes I can't even see them. Y en algunas ocasiones es imposible ver el animal como en esta foto. All postmortems are done just by visuals. We can't send any laboratory samples and find out what the exact cause is. Todos los postmortems son hechos eh, visualmente. No pueden enviar muestras a ningún laboratorio. So this is a bad pneumonia. Esto es una pneumonía severa. This is a peritonitis. Peritonitis. This is pneumonia in a sheep. Esta es también pneumonía en una oveja. Oh, this was just some bizarre disease that this cow had. Y esta es una enfermedad extraña que este que estaba teniendo. This is something that most vets don't have to do. I sometimes have to post mortem parts of animals. Esto es algo que la mayoría de veterinarios no no tienen que hacer nunca. Ella ella tenía que hacer post mortem en partes de animales. This is one entire 300 kilogram bull. Este es un toro de 300 kilos. We have to cut them up with an axe. Tenemos que descubrir despedazarlo con una eh, hacha and then we throw them to the sea. y después se botan al mar when we do our washing all the sewage from the ships goes straight into the ocean causing pollution cuando limpiamos los barcos todo el desecho va en, eh, al mar causando polución we're not supposed to have last trimester cattle on board eh, no, estamos, no, no deberíamos eh, cargar eh, vacas en el último trimestre. Yeah, on this voyage I had 22 cows I delivered. Sin embargo, eh, asistió el nacimiento de 22 terneros. And of course it's a bad environment for small babies. Y por supuesto, no es un ambiente adecuado para los terneros. This is another time I lost my gun. Otra eutanasia que practicó sin pistola. We get escapees when we unload the animals. Sometimes they come off the truck, they come off the ship, and they escape from the trucks and end up in the water. Eh, también se presentan escapes de los barcos cuando están descargando el camión, eh, huyen. This bull jumped in the water and tried to swim from Libya to Italy and was run over by a ship. 
este, en todo los al agua, al mar, tratando de nadar de, li, de Libia a Italia y lo atropelló, si se puede decir así, un barco. To fix that pool, I needed a magic wand. I don't have one. Para arreglar necesitaba una varita mágica y no, no la tenía. I caught this bull before he got to the water, so I sedated him. But then I had to use a forklift to get him back to the, the trucks. Este es otro toro que escapó, eh, tuvo que sedarlo y para levantarlo utilizando una grúa. So he's alive, but that's not normal veterinary practice. Está vivo, pero esto que ustedes ven en la foto no es práctica veterinaria normal. Same, same. Lo mismo. This is on the other countries. We, we can't control. When we send live animals to other countries, we lose control of how they're treated. Eso ya en otros países, cuando, cuando exportamos animales en a otros países, perdemos el control de cómo los animales van a ser tratados en esos lugares. This was a very expensive facility, but they didn't know how to manage our cattle. Esta era una instalación aparentemente muy costosa, pero no tenían ni idea de cómo manejar el ganado. And they didn't know how to euthanize animals that were sick. So I killed two, and then I had to do postmortems in a pile of burning tires in Russia. Y tampoco sabía cómo manejar el ganado que estaba enfermo. Ella sacrificó dos y ellos después los quemaron sobre un apilamiento de llantas quemadas. And they had very clear injuries, like this completely snapped, snapped leg, and they were doing no treatment for these animals, so it was the best thing to kill it. Y había unas heridas muy claras que se podían tratar, pero ellos no tenían eh, idea de cómo hacerlo. Entonces, And these problems, la eutanasia. Todos esos problemas se pueden evitar sacrificando los animales localmente en el país donde nacen, lo más cerca a su, a su granja de origen, porque no se nos sale de control el manejo del animal en otro país. From a public health perspective, this cow, this, this cow came to be slaughtered in Kuwait, and her her udder was really badly infected. También para evitar problemas de salud pública, por ejemplo, este animal esta vaca en un matadero de Kuwait con la infectada con una infección, sí. Entonces, esto para evitar problemas de salud pública. And this country, all they did was they cut the infected piece out, and then they sent the rest of her for human consumption. Y lo que hicieron fue simplemente quitarle la parte infectada y mandar al resto del animal para consumo público. So I eat meat, but I refuse to eat meat in any country that imports live animals because I know how dangerous the meat can be from the ships. Ella dice que ella come carne, pero se rehúsa comer carne en países que importan animales en pie porque ella sabe de primera mano lo peligroso que puede ser esa carne. Again, the OIE is a great start, but we still see some very poor slaughter standards in accordance with it. De nuevo, eh, los parámetros, las recomendaciones de la OIE pueden ser un buen comienzo, pero realmente son muy bajos. But on a happy note, because I think we should be exporting all the cattle and sheep meat as meat processed, not as live animals. We have something good coming. Pero ahora en una nota un poco más amable, ella dice que ella considera que la, la, la carne que se consume en los demás países debe ser exportada como carne congelada o refrigerada, no como animales en pie. Y ahora voy a explicar por qué es algo, una buena noticia. After 20 years of trying to fight and plead for improved animal welfare, it turns out this is my best friend. Después de 20 años de luchar y de buscar eh, terminar con las exportaciones en pie, resulta que este ojo que ustedes ven resulta ser su mejor amigo en este momento. I'm the only person that loves climate change. Es la única persona que ama el cambio climático. The United Nations Shipping Wing versus the OIE. Eh, la Organización Marítima Internacional, que es el brazo de, la, de Naciones Unidas en temas marítimos, contrario a la OIE, are introducing three new standards that ships around the world must meet. These standards will mean a lot of the old ships, especially the live export ships, will die. 
están introduciendo tres estándares nuevos, empezando con el implante, pues, lo que significa que muchos de los barcos que están navegando actualmente van a tener que, ser, que salir de navegación, particularmente los barcos que transportan animales en pie. In the world, there are 105,000 ships registered with the United Nations. Only 140 are live export ships. De los 105,000 barcos registrados en Naciones Unidas para transportar carga en el mundo, tan solo 140 exportan animales en pie. They are among the oldest ships in the world, and they're most vulnerable to being sent to the scrapyards with these new regulations. Y son precisamente estos los barcos más viejos que hay en el mundo y los más eh, vulnerables para ser enviados a que los desmantelen luego que las regulaciones de la Organización Marítima Internacional entren en vigor. And the message I'm trying to tell veterinarians and farmers who work with primary production animals is the ships are going away. Don't rely on this trade as an alternative to meat processing in Argentina. Y el mensaje que doy a los veterinarios y a los productores de ganado es que estos barcos muy pronto van a estar fuera de navegación. No pongan sus ilusiones ni su dinero en la idea de exportar animales en pie desde Argentina. And many of the shipping companies aren't telling anybody that these ships are going away. It will be a big surprise on January 1st next year when we find out how many ships are left. Las compañías exportadoras no están contando la verdad, no están diciendo que los barcos van a salir de circulación, pero siguen eh, haciendo negocios para exportar en pie. So my hope is that in seven months' time, when this happens, we will lose more than half of these ships and have to transition to meat processing and children frozen meat export. Esperamos que dentro de siete meses que esta regulación entre en vigor haya una transición del transporte de animales en pie hacia carne congelada y refrigerada hacia los países importadores. This is where these ships end up, on a big beach in India or Pakistan or Bangladesh to be chopped up. Y esto es donde los barcos viejos eh, que transportan animales en pie deben terminar en una playa de Pakistán o la India donde los desmantelan. I used to sail on this one. She carried 120,000 sheep. Ella solía navegar en este barco que cargaba 190,000 animales. This is an organization in Australia that has a web page that puts a lot of scientific information about live export on its page. If anybody wants to join, it's free for international veterinarians and veterinary students. Esta es una organización australiana eh, que publica información científica muy interesante sobre las exportaciones en pie. Cualquier veterinario que no sea australiano puede registrarse en la página que está ahí eh, de manera gratuita. They just put really great information. It's not propaganda. It's properly research science. Eh, la información que tienen es muy buena, no es publicidad, es eh, investigación eh, actual e interesante. Gracias. <risa>